नमस्कार मित्रांनो ज्युनियर स्टार्स या तुमच्या फेवरेट एज्युकेशन चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत खूप जणांची डिमांड होती आणि खूप दिवसापासून इंग्रजी व्याकरण घेण्याचा माझा देखील मानस होता आणि त्यामुळेच इंग्रजी व्याकरणचा एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सबस्टिट्युशन आपण इथं बघणार आहोत आज यातील महत्वाचे म्हणजे साधारणतः एकोणीस शब्द मी काढलेले आहेत जे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून आय एम पी आहेतच मात्र वैज्ञानिक किंवा विज्ञानच्या शाखेमध्ये याचा प्रत्येक ठिकाणी वापर होतो तर पाहूया डायरेक्टली इंग्लिश ग्रामर सर्वात महत्वाचं तुम्ही जर या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम व्हिजिट करत असताल किंवा हा व्हिडिओ फर्स्ट टाइम बघत असताल तर आत्ताच जे तुम्हाला शेजारी रेड कलरमध्ये सबस्क्राईब नावाचं बटन दिसते त्यावरती क्लिक करा आणि जे शेजारी बेल आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून आम्ही जे पण फ्युचरमध्ये व्हिडिओज टाकू ते तुमच्यापर्यंत त्याची नोटिफिकेशन येऊन जाईल ओके तर आजपासून आपण इंग्लिश ग्रामर सुरू करतो त्यातील हा पहिला पार्ट आहे सर्वात महत्वाचं अभ्यास करताना कसा करायचा तर जिथून तुमची सुरुवात असते तिथून तुमचा बेस पक्का कर चला फॉर एक्झाम्पल आता इथं बघा वन वर्ड सब्स्टिट्युशन अनेकांना याचा अर्थच माहिती नसतो एक्झाममध्ये प्रश्न पडतो तेव्हा त्यांनी विचार करतात त्यांना इतकंच माहीत असतं की अनेक शब्दांसाठी एक शब्द पण सब्स्टिट्युशन आता इथे एक नवीन शब्द दिसतोय आपल्याला तर त्याच्या रिलेटेड जितके आपण तुम्हाला सज्ञ भेटतील त्यात मी लगेच ग्रास करत चला जेणेकरून तितकंच तुमच्या अभ्यासाची जी स्पीड असते ती वाढेल आणि तुमचा शब्दसाठा देखील वाढ जातो तर सबस्टिट्युशन या शब्दाचा अर्थ असतो प्रतियोजन प्रतियोजन म्हणजे काय एकाच्या ऐवजी दुसरा असं देखील म्हणता येईल सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर किंवा त्याला प्रतिस्थापना असं देखील म्हणता येऊ शकतं आता सबस्टिट्युशनचे इंग्लिशमधील ते शब्द पाहूया पहिला शब्द आहे एक्सचेंज चेंज रिप्लेसमेंट रिप्लेसिंग स्वॅपिंग स्वॅप करणं म्हणजे एकाच्या ऐवजी दुसरा किंवा अदला बदल असं देखील म्हणता येईल स्विचिंग स्विचिंगचा देखील अर्थ तोच होतो एकाच्या ठिकाणी दुसरा अनु बसवायचा त्याला स्विच करणं असं म्हणतात आणि स्विचेरू त्याचा देखील अर्थ सेम प्रतियोजन किंवा प्रतिस्थापना असा होतो म्हणजेच बघा तुम्हाला एकाच मिनिटामध्ये इतकं नॉलेज लगेच घेता येतं सब्स्टिट्युशन तुम्ही गुगलवरती जरी सर्च करताल तर तुम्हाला हे शब्द तुम्हाला भेटून जातील एक्सचेंज चेंज रिप्लेसमेंट रिप्लेसिंग स्वॅपिंग स्विचिंग किंवा स्विचेरू या ठिकाणी तुमचा समजा त्या शब्दाचा देखील साठा वाढत जातो आता डायरेक्टली सुरुवात करूया एक्झाममध्ये तुम्हाला प्रश्न दिला जातो एक असं एक वाक्य असतं फॉर एक्झाम्पल पहिलेच बघा अ डिझीज विच कॅन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर माझे उच्चार काहीसे चुकू देखील शकतात कारण मी काही इंग्लिश मीडियममधून शिकलेलं नाही आहे शुद्ध मराठी मिडियम त्यामुळे तुम्हाला देखील थोडंसं चेक करावं लागेल आणि आपल्या एक्झाममध्ये उच्चार करायचे नसतात त्यामुळे फोकस तुमचा फक्त आणि फक्त याच्याकडे द्या तर अ डिझीज विच कॅन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर याचा अर्थ काय होतो तर एक्झाममध्ये असा प्रश्न दिला जातो आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला चार ऑप्शन दिले जातात इपिडेमिक एंडेमिक किंवा अजून दोन पर्याय कुठलेही असतील तर त्यातील तुम्हाला एक पर्याय निवडायचा असतो तर सर्वात महत्वाचा पर्याय निवडण्यासाठी तुम्हाला समजला पाहिजे कारण का आपल्याला समजतच नाही आपण फक्त डायरेक्टली उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करतो तर या ठिकाणी त्यांचं म्हणणं काय ते आधी लक्षात घ्यायचं अ डिझीज असा रोग विच कॅन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर म्हणजे एका व्यक्तीपासून दुसऱ्याला जो रोग होतो त्याला काय म्हणतात असं त्यांचं म्हणणं आहे किंवा याच्या ऐवजी या शब्द गटाच्या ऐवजी तुम्हाला फक्त एकच शब्द लिहायचा आहे तर त्याचं उत्तर नक्कीच इन्फेक्शियस असं असेल त्यालाच संसर्गजन्य रोग असं देखील म्हणता येईल म्हणजे संसर्गजन्य रोग काय असतो तर एका व्यक्तीतून दुसऱ्याला त्याचा संसर्ग होतो त्यालाच इन्फेक्शियस रोग असं म्हणतात विज्ञानमध्ये आपण हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे त्यानंतर दुसरा अ डिझीज अटॅचिंग मेनी पीपल सेम टाईम एकाच वेळी अनेक जणांना होणारा रोग कोणता असतो त्याला साथीच रोग असं मराठीमध्ये म्हणतात तेच जर इंग्लिशमध्ये सांगायचं म्हणलं तर इपिडेमिक रोग असं म्हणता येईल त्याला इपिडेमिक डिसीज किंवा साथ असं देखील म्हणू शकतो त्यानंतर तिसरा अ डिझीज दॅट इज कम्युनिकेटेड बाय कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्पर्शाने होणारे रोग स्पर्शजन्य रोग असं देखील म्हणता येईल तर त्यालाच कॉन्टॅजियस म्हणतात मागे आपण एक सुविचार पाहिला होता बघा सक्सेस इज कॉन्टेजियस म्हणजेच काय तर यश देखील संसर्गजन्य असतं किंवा सॉरी संपर्कजन्य किंवा स्पर्शजन्य असतं म्हणजे एखादी व्यक्ती जेव्हा तुम्हाला मोटिवेट करते तर त्यावेळेस तुम्ही देखील त्याच्यासारखेच विचार करता आणि तुमचं त्याची लेवल आणि तुमची लेवल साधारणतः मॅच होते तर त्यालाच कॉन्टेजियस असं म्हणतात स्पर्शजन्य किंवा संपर्कजन्य कॉन्टेजियसचा अर्थ सरळ सरळ असाच होतो स्पर्शजन्य किंवा संपर्कजन्य म्हणजेच काय तर संपर्कातून किंवा स्पर्शातून पसरणारे रोग आहेत त्यांना कॉन्टेजियस असं म्हणतात अ डिझीज दॅट इज कम्युनिकेटेड बाय कॉन्टॅक्ट कॉन्टेजियस नेक्स्ट वन इज अ डिझीज विच अटॅक्स अ होल कंट्री ऑर द वर्ल्ड 
एकाच वेळी पूर्ण जगामध्ये किंवा मग एखाद्या विशिष्ट देशामध्ये किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये पसरणारे जे रोग अ डिसीज विच अटॅक्स अ होल कंट्री ऑर द वर्ल्ड तर त्याला काय म्हणतात पॅन्डेमिक म्हणजेच काय तर व्यापक रोग असं त्याला मराठीत म्हणता येईल तर सर्वांची शेवटी मिक मिक दिसत आहे तर लक्षात घ्या इथं पॅन्डेमिक इपिडेमिक किंवा जे काही असतील तर ते तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या कन्फ्युजन होऊ देऊ नका कुठल्या शब्दाला काय म्हणतात आणि त्याचा काय अर्थ होतो हे समजून घ्या जेव्हा एकाच प्रदेशात एका विशिष्ट प्रदेशात देशामध्ये किंवा पूर्ण जगामध्ये एकच रोग जेव्हा पसरतो फॉर एक्झाम्पल एड्सचा प्रसार जो आहे पूर्ण भरपूर भारतामध्ये तर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आहे तर त्याला पॅन्डेमिक म्हणता येईल किंवा व्यापक रोग असं देखील म्हणता येईल त्याच्या पुढचा शब्द अ फोर लेग्ड अॅनिमल म्हणजेच काय तर चार पायांचा प्राणी त्याला काय म्हणतात आपण साधारणतः मराठीमध्ये त्याला चतुष्पाद असं म्हणतो तर त्याला इंग्लिशमध्ये कॉटरबड असं म्हणतात चतुष्पाद आणि त्याचे स्पेलिंग बघा क्यू यू ए डी आर यू पी ई डी कॉटरबड तर हे लक्षात ठेवा फक्त कॉटरबड म्हणजे याचा अर्थ काय अ फोर लेकड अॅनिमल ओके त्याच्यानंतरचा द सायन्स विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ जिओलॉजी अर्थातच भूगोल किंवा भूगर्भशास्त्र असं म्हणता येईल द सायन्स विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ या ठिकाणी एक नवीन शब्द दिसतोय तुम्हाला क्रस्ट हा कदाचित अनेक जणांना माहिती नसेल तर क्रस्टचा अर्थ असतो कवच पृथ्वीचं जे कवच असतं किंवा जमिनीचं जे कवच असतं त्याचा अभ्यास ज्या शास्त्रामध्ये केला जातो तर त्याला जिओलॉजी किंवा भूगर्भशास्त्र असं म्हणतात नेक्स्ट वर्ड इज वन हू स्टडीज एलिमेंट्स ऑफ वेदर हवामान शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्याला काय म्हणतात तर नक्कीच मेटरॉलॉजिस्ट हवामान शास्त्रज्ञ तर या ठिकाणी काही कॉमन वर्ड येतील याच्याच रिलेटेड अजून एक वर्ड येईल मेट्रोलॉजिस्ट हा शब्द वेगळा आहे आणि तो शब्द जरासा वेगळा आहे मेट्रोलॉजी वेगळा आणि मेट्रोलॉजिस्ट वेगळा तर जो स्टडी करतो व्यक्ती असेल वन हु म्हणजे जो कोणी स्टडीज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर म्हणजेच काय हवामानाचे घटक जो कोणी अभ्यास करतो त्याला काय म्हणतात मेट्रोलॉजिस्ट म्हणतात हवामान शास्त्रज्ञ म्हणतात एक्झाम तुम्हाला दोन्ही ऑप्शन दिसतील मेट्रोलॉजी आणि मेट्रोलॉजिस्ट असं देखील दिसेल नंबर आठवा अ पर्सन स्टडिंग द कल्चर ऑफ प्रेमेटिव्ह सोसायटीज प्रेमेटिवचा अर्थ प्राचीन आणि अँथ्रोपॉलॉजिस्ट असं म्हणतात त्याला जो कोणता व्यक्ती स्टडिंग करतो काय करतो स्टडी करतो कशाचा द कल्चर ऑफ प्रेमेटिव्ह सोसायटीज म्हणजेच काय मानववंशशास्त्रज्ञ थोडक्यात सांगा झालं तर ज्या प्राचीन सोसायटीज होत्या किंवा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हडप्पा कालीन संस्कृती वगैरे बघतात तर त्या त्यांचा जे अभ्यास करतात कल्चरचा वेगवेगळ्या सोसायटीचा तर त्यांना अँथ्रोपॉलॉजिस्ट असं म्हणतात वंशशास्त्रज्ञ आपल्याकडे यांची संख्या कमीच आहे कारण का आपल्याकडे तितकं नॉलेज नसतंच खास करून खेडे भागामध्ये प्रिमेटिव्ह हा शब्द नवीन वाटेल कुणाला तर त्याच्यासाठी अर्थ आहे प्राचीन नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रॅक्टिसिंग सायकोलॉजिस्ट सायकोलॉजिस्टचा अर्थ सर्वांनाच माहिती असतो आणि अ प्रॅक्टिसिंग सायकोलॉजिस्ट हा शब्द काही जणांना माहिती नसतो तर त्यांच्यासाठी म्हणजे सायकॅट्रिस्ट म्हणजेच काय तर मानसोपचार तज्ज्ञ आणि सायकोलॉजिस्ट म्हणजे मानसशास्त्रज्ञ असा त्याचा अर्थ होतो सायकोलॉजिस्ट वेगळं आणि सायकॅट्रिस्ट वेगळं जे प्रॅक्टिसिंग सायकोलॉजिस्ट असतात त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञ म्हणतात आणि जे फक्त सायकोलॉजिस्ट ज्यांचं कम्प्लीट झालं असतं सायकोलॉजीमध्ये त्यांनी डिग्री घेतलेली असते तर त्यांना मानसशास्त्रज्ञ असं म्हणतात तर दोन वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत सायकोलॉजिस्ट वेगळं आणि सायकॅट्रिस्ट वेगळं प्रत्येक सायकस्ट्रिस्ट सॉरी प्रत्येक सायकॅस्ट्रिस्ट सायकोलॉजिस्ट असतो मात्र प्रत्येक सायकोलॉजिस्ट सायकॅट्रिस्ट नसतो ही गोष्ट इथं लक्षात घ्या म्हणजेच काय मराठी सांगितलं प्रत्येक मानसोपचार तज्ञ हा मानसशास्त्रज्ञ असतोच पण प्रत्येक मानसशास्त्रज्ञ हा मानसोपचार तज्ञ नसतो व्हेन डायग्राम आठवल्याच असते तर त्याचमध्ये आहे तर त्याचा देखील पार्ट आपण घेणार आहोत तर या ठिकाणी इतकंच लक्षात ठेवा की अ प्रॅक्टिसिंग सायकोलॉजिस्ट इज अँड सायकॅट्रिस्ट ओके नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हू स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज ॲट नाईट आता या ठिकाणी तुम्हाला नक्कीच एक शब्द नवीन दिसतोय सेलेस्टियल तर त्याचा देखील अर्थ पाहूया पण त्याला काय म्हणतात तर अॅन ॲस्ट्रोनॉमर म्हणजेच काय खगोलशास्त्रज्ञ जो व्यक्ती किंवा अ पर्सन जो कोणी असेल तो स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज ॲट नाईट सेलेस्टियलचा अर्थ असतो खगोलपिंड म्हणजेच काय जे सूर्य किंवा तारे खगोलीय पिंड असं म्हणतात त्याला मराठीमध्ये शुद्ध तर सेलेस्टियल बॉडीज म्हणजेच खगोलीय पिंड जितके पण खगोलशास्त्रामध्ये जे बा पृथ्वीच्या बाहेरचे पार्ट येतात त्यांना काय म्हणतात सेलेस्टियल बॉडीज आणि ॲट नाईटच का तर कारण का त्याचा अभ्यास रात्रीच करतात शक्यतो तर त्याला काय म्हणतात अॅन ॲस्ट्रॉनॉमर खगोलशास्त्रज्ञ ओके नेक्स्ट वन इज वन हू स्टडीज द स्काय अँड द स्टार्स 
सेम वर्ड वाटेल तुम्हाला आणि त्याला देखील ऍस्ट्रॉनॉमर्स म्हणतात खगोलशास्त्रज्ञ पण दोन्ही कन्सेप्ट वेगळे आहेत कधी तुम्हाला तसं देतील किंवा कधी असं पण देतील कधी तुम्हाला असं पण देतील की वन हू स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज ॲट नाईट किंवा कधी कधी असं पण विचारतील की वन हू स्टडीज द स्काय अँड द स्टार्स तर दोन्हीचा अर्थ एकच असतो तो म्हणजे ऍस्ट्रॉनॉमर म्हणजेच खगोलशास्त्रज्ञ नेक्स्ट वन इज सायन्स ऑफ प्रोनाउन्सिएशन तर याचं पण एक शास्त्रज्ञ असतं किंवा और वोकल साऊंड म्हणजेच काय शास्त्र किंवा शब्दांचं शास्त्र वोकल म्हणजे उच्चारच होतो तर त्याला काय म्हणतात फोनोलॉजी उच्चार शास्त्र तर सायन्स ऑफ प्रोनाउन्सिएशन किंवा त्याला प्रोनाउन्सिएशन असं म्हणतात शुद्ध भाषेत और वोकल साऊंड इज फोनोलॉजी लक्षात ठेवा महत्वाचा शब्द आहे उच्चारशास्त्र किंवा सायन्स ऑफ प्रोनाउन्सिएशन फोनोलॉजी आता हे लक्षात कसं ठेवायचं तर जनरली आपण फोनवर बोलताना उच्चार करतो त्यामुळे याला लगेच माइंडमध्ये एक लिंक तयार करायची फोनवर बोलण्याला फोनोलॉजी उच्चार शास्त्र लगेच लक्षात राहून जातं किंवा सर्व सर्व इंग्लिशमध्ये लक्षात ठेवा सायन्स ऑफ प्रोनाउन्सिएशन और ओकल साऊंड्स इज फोनोलॉजी नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ लँग्वेजेस भाषेंचा अभ्यास त्याला काय म्हणतात फिलोलॉजी फिलोलॉजी हा शब्द वेगळा आहे तुम्हाला नवीन असेल कदाचित तर त्याला भाषाशास्त्र असं म्हणतात प्रत्येक शब्द इम्पॉर्टंट आहेत आणि इम्पॉर्टंट शब्द चित्र तुमच्यासाठी देत आहे जे एक्झाममध्ये विचारले देखील गेलेले आहेत तुम्ही चेक करू शकता कुठलाही पेपर घेऊन त्यामध्ये तुम्हाला एखादी तरी शब्दातला तर स्टडी ऑफ लँग्वेजेस इज फिलोलॉजी तर हा देखील शब्द तुमच्यासाठी खास करून नवीनच असेल तर भाषाशास्त्राला फिलोलॉजी असं म्हणतात नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ मॅनकाइंड तर त्याला अँथ्रोपॉलॉजी मानव वैशिष्ट्यशास्त्राचा जो अभ्यास असतो त्याला अँथ्रोपॉलॉजी म्हणतात आणि अँथ्रोपॉलॉजिस्ट आपण पाहिलेला आहे तो मानसशास्त्र शास्त्रज्ञ तो वेगळा आणि हा वेगळा म्हणजे जो स्टडी असतो त्याला अँथ्रोपॉलॉजी म्हणतात आणि त्याचा जो स्टडी कोणी करतो त्याला अँथ्रोपॉलॉजिस्ट असं म्हणतात द स्टडी ऑफ मॅनकाइंड इज अँथ्रोपॉलॉजी ओके नेक्स्ट वन स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग्स टू एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरणाशी आणि एखाद्या व्यक्तीशी किंवा मग कुठल्याही सजीवाशी जे नातं असतं त्याच्या अभ्यासाला काय म्हणतात तर नक्कीच पर्यावरणशास्त्र त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात इकोलॉजी हा शब्द कॉमन आहे आपण टेन्थपासून हे ऐकत आलेलो असतो इकोलॉजी तर त्याला काय म्हणतात स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग्स टू एन्व्हायरमेंट नेक्स्ट वन जे सिम्पल शब्द आहेत त्यांना जास्त वेळ द्यायचा नाही पण लक्षात ठेवायचं द सायन्स ऑफ बी किपिंग और कल्टिवेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ बी बी हाय यूज आता या ठिकाणी तुम्हाला माहितीच असेल बी हाईव्स हा शब्द तुमच्या ओळखीचा वाटतो आणि बी केपिंग याचा अर्थ नक्कीच बी म्हणजे काय तर मधुमक्षिका किंवा माशा देखील म्हणतात काही जण तर सायन्स ऑफ बी केपिंग और कल्टिवेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ बी हाईव्स मधुमक्षिकांचं जे शास्त्र असतं किंवा त्यांचा म्हवाळ असं मराठी शब्द आहे त्याला बी हाईव्जला म्हवाळ असं म्हणतात आपल्याकडे तर मधुमक्षिकांचं जे घर असतं त्याला बी हाईव्ज असं म्हणतात तर त्याला ॲपिकल्चर किंवा मधुमक्षिका पालन शास्त्र असं म्हणतात ॲपिकल्चर हा शब्द नवीन असेल तर लक्षात ठेवा ॲपिकल्चर मीन्स द सायन्स ऑफ बी किपिंग और कल्टिवेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ बी हाईव्ज नेक्स्ट वन द सायन्स ऑफ हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेजेस तर भाषाशास्त्र असं आपण त्यालाच एक वेगळा शब्द त्यांनी दिलेला आहे द सायन्स ऑफ हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेजेस द सायन्स ऑफ हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज हा एकत्र शब्द आहे काही जण वाचताना कसं वाचतात द सायन्स ऑफ हिस्ट्री इथं स्टॉप करतात म्हणजेच काय तर इतिहासाचं शास्त्र आणि डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज हे त्यांना वेगवेगळं वाटतं तर कधी पण वाचताना वाचन कसं करावं याचं देखील एक टेक्निक असते हा शब्द प्युअरली जॉईंट आहे द सायन्स ऑफ हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेजेस हा शब्द एकत्र आहे हिस्ट्री अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेजेस हा शब्द एकत्र आहे अनेक जण वाचताना चूक करतात द सायन्स ऑफ हिस्ट्री इथं स्पेस घेतात आणि त्यानंतर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेजेस त्यामुळे त्यांच्या जी समज असते ते कमी पडते किंवा त्यांचा अर्थ तो वेगळाच काढून उत्तर काहीतरी वेगळं घेतात तर कधी पण पूर्ण वाक्य जर व्यवस्थित समजून वाचत चला जेणेकरून तुमचं उत्तर कधी चुकणार आहे तर याचा उत्तर काय असेल फिलोलॉजी भाषा विज्ञान किंवा भाषाशास्त्र म्हणलं तरी देखील चालेल नेक्स्ट वन हा सेकंड लास्ट आहे आय थिंक द सायन्स विच स्टडीज द फिजिकल बॉडी म्हणजेच काय शरीर शास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हणतात प्युअरली इंग्लिशमध्ये फिजिओलॉजी असं म्हणतात शरीर क्रिया विज्ञान असं त्याला मराठीत म्हणता येईल तर हा देखील शब्द इम्पॉर्टंट आहे फिजिओलॉजी म्हणजेच काय द सायन्स विच स्टडीज द फिजिकल बॉडी इज फिजिओलॉजी जिथे पण लॉजी दिसेल तुम्हाला कुठं ना कुठलं शास्त्र लक्षात यायला पाहिजे तर फिजिओ म्हणजे शरीराशी रिलेटेड होतं फिजिकल 
आणि फिजिओ यामध्ये फिजी खतरे कॉमन दिसते तर नक्कीच शरीराशी रिलेटेड आहे असं गेस देखील करता यायला पाहिजे ज्यास कुठलंच उत्तर सापडत नाही त्यास असं काहीतरी विज्ञान ह्याच उत्तर असणार आहे लास्ट वन इज सॉरी डायरेक्टली अठराच आहेत आणि अठराचे अठरा शब्द अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत सर्वच नक्कीच तोंडपाठ असू द्या किंवा लक्ष तरी असू द्या पाठ करण्याची काही गरज नाही तुम्ही जर हा लेक्चर दोन ते तीन वेळेस बघून जातात तर तुम्हाला नक्कीच शंभर टक्के प्युअरली लक्षात राहून जातं तर नेक्स्ट वन एक एक्झाम्पल असतं परीक्षेमध्ये जे विचारलं आहे तेच आपण उचललेलं आहे सिमेटरी इज असं देतात आणि खाली चार ऑप्शन असतात कधी कधी पाच पण असतात अ प्ले ग्राउंड ऑफ सिमेंट सिमेटरी इज सिमेटरी म्हणजे आणि डॅश डॅश त्याचे चार अर्थ दिले आहेत यापैकी योग्य अर्थ आपल्याला निवडायचा असतो किंवा वन वर्ड सब्टिट्युशन अ प्ले ग्राउंड ऑफ सिमेंट सिमेंटचं प्ले ग्राउंड किंवा सिमेंटचं मैदान असं त्याचा अर्थ होतो का अ सिमेंट प्लॅटफॉर्म सिमेंटचं प्लॅटफॉर्म असेल का अ स्टेज टू परफॉर्म फंक्शन्स म्हणजे जिथं डान्स वगैरे चालतात किंवा फंक्शन्स चालतात तसं स्टेज म्हणजे सिमेटरी असतं का आणि चौथा ऑप्शन आहे अँड एरिया ऑफ लँड फॉर द ब्युरियल ऑफ डेड पीपल म्हणजे जिथं लोकांना जाळलं जातं ते म्हणजे सिमेटरी का तर या ठिकाणी तुम्हाला शब्द हा पाठच पाहिजे सिमेटरीचा अर्थ असतो मी असं देखील म्हणतात तर या त्यामुळे याचं उत्तर सरळ सरळ ऑप्शन नंबर चार असेल अँड एरिया ऑफ लँड फॉर द बरील ऑफ डेड पीपल म्हणजे जिथं लोकांना जाळलं जातं मृत लोकांना बरं का जिवंत लोकांना नाही तर मृत लोकांना जिथं जाळलं जातं किंवा मग दफन केलं जातं त्याला देखील दफनभूमी किंवा स्मशानभूमी असं कॉमनली म्हणता येईल त्याला सिमेटरी हा इंग्लिश वर्ड आहे तर अशाच प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारले जातील तर अ सिमेटरी इज डायरेक्टली चौथ्या नंबरचं ऑप्शन बाकीचं सिमेंट कॉमन दिसतं काही जणाला ज्यांचा अभ्यास नसतो ते डायरेक्टली असंच कुठेतरी क्लिक करून टाकतात प्ले ग्राउंड ऑफ सिमेंट वगैरेला किंवा सिमेंटचं प्लॅटफॉर्म आणि त्यांना वाटतं की तीन ऑप्शनमध्ये कॉमन दिसतं सिमेंट सिमेंट मग काहीतरी तसंच काहीतरी असेल पण तसं नसतं तर जे ज्यांचा अभ्यास असतो त्यांनाच याच्यामुळेच मार्क पडतात तर कारण का त्यांना हंड्रेड पर्सेंट ते येत असतं त्यांनी प्रॅक्टिस केलेली असते तर आपण देखील तशीच प्रॅक्टिस करायची आणि योग्य उत्तर लिहायचं अँड एरिया ऑफ लँड फॉर द बरियल ऑफ डेड पीपल इज सिमेटरी ओके हे लक्षात राहील तुमच्या तर अशाच प्रकारची प्रॅक्टिस करा महत्वाचं म्हणजे आजचा हा भाग तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला भाग परत पाहायला आवडतील का तर हा वीडियो तुम्ही नक्की शेअर करा लाईक करा कमेंट करा आणि मला देखील कळू द्या की नेमकं तुम्हाला तुमची डिमांड काय आहे तर त्याशिवाय मला देखील तुम्हाला नेमकं तुमची डिमांड काय आहे ते कळाल्याशिवाय मी तुम्हाला इथं व्यवस्थितरित्या डिलिव्हर नाही करू शकत तर नक्की ते कमेंट करून सांगा आणि तुमच्यासाठी एक प्रश्न चालू घडामोडीमधला नुकताच म्हणजे जवळपास दोन चार दिवसाखाली झालेली घटना आहे तर नुकताच भारतीय फुटबॉल संघ ब्लू टायगर्स त्याला म्हणत जा म्हणलं जातं चा कर्णधार जो आहे याच्यावरती एक प्रश्न विचारला होता आपण चार ऑप्शन दिले होते त्यातीलच एक ऑप्शन होता सुनील छेत्री तर जो सुनील छेत्री आहे तो भारतीय फुटबॉल संघ ज्याला ब्लू टायगर्स असं देखील म्हणतात तर त्यांना एक सन्मान दिलेला आहे आशियाई फुटबॉल महासंघाने एशियन फुटबॉल महासंघाने दिलेला आहे तर तो सन्मान त्या सन सन्मानाचं नाव काय तर प्रश्न परत एकदा वाचू बघा नुकताच भारतीय फुटबॉल संघ अर्थात ब्लू टायगर्सचा कर्णधार सुनील छेत्री चा सन्मान आशियाई फुटबॉल महासंघाने कोणता सन्मान देऊन केला आहे सन्मान कोणता असं विचारलेलं आहे चार ऑप्शन असतील आशियाई ज्युनियर स्टार्स ऑफ द इयर आशियाई स्टार आशियाई चॅम्पियन की मग आशियाई आयकॉन तर चार ऑप्शन आहेत तुम्ही उत्तर कमेंटमध्ये सांगा मी तर कमेंटमध्ये तुम्हाला उत्तर देईलच पण महत्वाचं म्हणजे तुमचा अभ्यास चालू घडामोडीचा आहे का तो योग्यरित्या चालू आहे का ते देखील तुमच्या लक्षात येईल या प्रश्नामुळे तर याचं उत्तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि हा व्हिडिओ कसा देखील वाटला ते देखील सांगा महत्वाचं म्हणजे तुमच्या कुठल्याही पाच मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि त्यांना देखील हा व्हिडिओ बघण्यासाठी एक त्यांना डिलिव्हर करा ओके थँक्यू